జీవితంలో నీకు రావలసినటువంటి ఉద్యోగము రాకపోయినా పర్లే ఆ వయస్సు దాటిపోయినా పర్లే వివాహం జరిగేటువంటి వయస్సు గతించిపోయినా పర్లే ప్రమోషన్ వచ్చేటువంటి సూచనలు కనిపించకపోయినా పర్లే నీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడేటువంటి స్థితి నీకు కనిపించకపోవచ్చు నీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి నీవు బయటపడేటువంటి మార్గం నీకు కనిపించకపోవచ్చు అయితే నీవు నెగిటివ్ గా ఆలోచన చెయ్యొద్దు బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ మెనీ వేస్ అలెలుయా దేవునికి అనేకమైనటువంటి మార్గములు ఉన్నాయి హీ కెన్ డూ ఎనిటే థింక్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ గా ఆలోచించే నా జీవితంలో ఏమి జరిగినా పర్లేదు ఈ దినమందు మన ధ్యానాంశము ఏమిటంటే యేసు ప్రభు విషయమై అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడు యేసు ప్రభులు వారు ఈ విషయాన్ని మతైసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇదే విషయంను గురించి లూకా కూడా రాస్తూ ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నా విషయమై అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడని ఉత్తరమిచ్చను సరే మొదటిగా మనము ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే యేసుక్రీస్తు విషయమై ప్రతి విశ్వాసి కూడా అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటాడు ఇప్పుడు యోహాను జీవితంలో ఆ పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఈ ప్రశ్నలను వేస్తూ ఉన్నాడు రాబోవు వాడవు నీవేనా లేక మరి ఒకని కొరకు మేము కనిపెట్టాలా అసలు ఎవరు ఈ యోహాను అని మనము చూసినట్లయితే ఈ యోహానును గురించి దేవదూత జకర్యాతో ఏం చెప్పిందో తెలుసా లుకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు వచనములలో చూస్తే ఇతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై ఉండి మధ్యమునైనను ద్రాక్షారసమునైనను త్రాగక తన తల్లి గర్భములో నుండే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుని నవాడై ఇజ్రాయేలీయులలో అనేకులను తమ ప్రభు అయినటువంటి దేవుని వైపు నాకు త్రిప్పుతాడు అంత గొప్ప వ్యక్తి యోహా ఇంకా ఆయన జన్మించడానికి ముందే దేవదూత అతని తండ్రి అయినటువంటి జకర్యాతో చెబుతున్నటువంటి మాటలు అయితే ఈయన జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈయన దేవుని విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఆయన అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడంటే ఇప్పుడు యోహాను ఎక్కడున్నాడంటే చరసాలలో వేయబడ్డాడు అందుకే ఆయన నేరుగా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభుని ప్రశ్నించలేక ఆయన ఇద్దరి శిష్యులతో ఆ ప్రశ్నలను యేసు ప్రభు దగ్గరికి పంపించాడు ఎవరు ఈ యోహానని మనము చూసినట్లయితే అదే లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనంలో మనము చూసినట్లయితే ఆయన ఇంకా భూమి మీదికి రాకముందే తల్లి గర్భములోనే యేసు ప్రభువుని గురించి ఆనందముతో గంతులు వేసినటువంటి వాడు ఈ యోహాను ఎవరి ఈ యోహాను అంటే మొత్తై స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తోంది ప్రభు మార్గములను సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలను సరాలము చేయుడని అరణ్యములో కేక వేయునొకని శబ్దము అని ప్రవక్త అయిన యశియా ద్వారా చెప్పబడిన వాడి తడే ఎవరు ఈ యోహాను అంటే మతై స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో అక్కడ ఆయన ఏమంటూ ఉన్నాడంటే ఇదిగో నేను మారు మనస్సు విషయమై మీకు నీళ్ళలో బాప్తీస్మం ఇస్తూ ఉన్నాను అయితే నా వెనుక వస్తున్నటువంటి వాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన చొప్పులను మోయుటకైనను నాకు ఏ యోగ్యత కూడా లేదు నేను పాత్రుడను ఖాన్ ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను మీకు బాప్తీస్మం ఇచ్చును యోహాను స్వార్థ మూడవ అధ్యాయ ముప్పై వచనంలో ఎవరు ఈ యోహాను అంటే ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది అని చెప్పినటువంటి యోహాను ఇప్పుడు ఆ యేసు విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో నీ గుర్తించాలి 
నీవు తప్పకుండా యేసు విషయమై అభ్యంతరపడేటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటావు ఒకవేళ ఇది వరకు నువ్వు ఎదుర్కోలేదేమో అన్ని నీ జీవితంలో సాఫీగా మంచిగా సంతోషంగా నీవు అనుకున్నట్లే జరిగాయేమో అయితే నీ జీవితంలో ఒక కాలం వస్తుంది ఆ కాలంలో నీవు ఏసు విషయమై అభ్యంతరపడతావు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఏసు విషయమై అభ్యంతరపడేటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నావేమో ఏసు విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి గమనించండి చాలామంది ఏసు విషయమై అభ్యంతర పడినప్పుడు వారు వారి విశ్వాస జీవితానికి అక్కడ ఒక ముగింపును పలికి ఏసును విడచి వెనకకు వెళ్ళిపోతా అయితే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఏసు విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనినప్పుడు మనము అభ్యంతర పడక ధన్యులముగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలంటే యేసు ప్రభులు వారు ఆ ఇద్దరి యోహాను శిష్యులతో ఏమి చెబుతూ ఉన్నారంటే నా విషయమై అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడని యేసు ప్రభులు వారు ఉత్తరము ఇవ్వడానికి ముందుగా ఏమన్నారంటే మీరు వెళ్ళి యోహానుతో చెప్పండి ఏమని చెబుతారంటే గుడ్డివారు చూస్తూ ఉన్నారు కుంటివారు నడుస్తూ ఉన్నారు కుష్ట రోగులు శుద్ధులు చేయబడుతూ ఉన్నారు చెవిటి వారు వింటూ ఉన్నా చనిపోయినటువంటి వారు బ్రతుకుతూ ఉన్నా బీదలకు సువార్త ప్రకటించబడుతూ ఉంది ఈ విషయాన్ని మీరు వెళ్ళి యోహానుకు తెలియజేయండి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటో తెలుసా యోహాను ఒక విధమైనటువంటి నిరాశలోనికి నిష్ఫలోనికి నిరీక్షణ లేనటువంటి ఒక స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయా అయితే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీవు నీ స్థితిని చూచే నా శక్తిని అంచనా వేస్తూ ఉన్నావు అలా కాదు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారి జీవితాలను చూడు నీ సంఘములో ఉన్నటువంటి వారి జీవితాలను చూ నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి విశ్వాసులను చూడు వారి జీవితాలలో నేను చేసినటువంటి కార్యములను చూడు అప్పుడు నీవు నా విషయమై అభ్యంతర పడవు హలలుయ ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీకు ప్రమోషన్ రాని పరిస్థితి అయి ఉండవచ్చు అయితే నీకు తెలిసినటువంటి వారి జీవితంలో దేవుడు ప్రమోషన్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించు హలలుయ అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు నీ జీవితంలో ఆర్థికమైనటువంటి సమస్యలను నీవు ఎదుర్కొంటూ ఉండవచ్చు అయితే ఆర్థికముగా దేవుడు సహాయం చేసినటువంటి వారు ఇదిగో నీ కన్నుల ఎదుటే ఉన్నారు వారిని చూచి దేవుణ్ణి స్థుతించు అది నీ జీవితంలో ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు నీవు కోరుతున్న విధంగా దేవుడు నీకు సహాయం చేయలేదేమో అందును బట్టి నీవు ఏ సువిషయమై అభ్యంతర పడవద్దు యేసు విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితిని నీవు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అభ్యంతర పడక నీవు యేసును వెంబడించాలంటే ఏం చేయాలంటే దేవుడు ఇతరుల జీవితాలలో చేసినటువంటి కార్యములను నువ్వు వినాలి మీరు ఏమైతే చూశారో వాటిని వెళ్ళి యోహానుకు చెప్పండి He will decide. ఆయన నిర్ణయం చేసుకుంటాడు రాబోయేటువంటి వాడును నేనేనా లేక మరి ఒకని కొరకు ఎదురు చూడాలా ఎప్పుడైతే వారు వెళ్ళి ఆ విషయాలను చెప్పారో గుడ్డి వారు చూస్తూ ఉన్నారు కుంటి వారు నడుస్తూ ఉన్నారు కుష్ట రోగులు శుద్ధులు అవుతూ ఉన్నారు చెవుటి వారు వింటూ ఉన్నారు చనిపోయిన వారు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు బీదలకు సువార్త ప్రకటించబడుతుందని యోహాను విన్నాడో ఆయనకు అర్థమైంది ఇయనే నర్సయ్య హలలుయ ఇక ఎవరి కొరకు నేను కనిపెట్టాల్సినటువంటి పనిలే ఇయనే యేసు అని యోహాను అర్థం చేసుకోగలిగాడు కాబట్టి మన జీవితంలో మనం తప్పకుండా యేసు విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటాం అయితే అలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనినప్పుడు మనము ఏ విషయమై అభ్యంతర పడక విశ్వాస జీవితంలో వెనుకకు వెళ్ళిపోక దేవుడు ఇతరుల జీవితాలలో చేసినటువంటి కార్యములను బట్టి మనము దేవుణ్ణి స్థుతించే వారిగా ఉండాలి క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఎప్పుడు నేను 
నా భార్య నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా కారు నా ఆస్తి కారు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి మరొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే వారికి ఎవరికో దేవుడు కారు ఇచ్చాడు కాబట్టి వారికి ఎవరికో దేవుడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి వారికి ఎవరికో ఉద్యోగం ఇచ్చాడు కాబట్టి వారికి ఎవరికో పెళ్ళయింది కాబట్టి నాకు కూడా దేవుడు చేసి తీరాలి అన్నటువంటి విశ్వాసం సరైనటువంటి విశ్వాసం కాదు ఇక్కడ యోహాను చరశాలలో వేయబడ్డాడు అపోస్తుల కార్యములో ఐదో అధ్యాయంలో అపోస్తులను చరశాలలో వేయబడ్డారు అక్కడ దేవుడు తన దూతను పంపించి వారిని చరశాలలో నుండి బయటికి తీసుకొని వచ్చి మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటన చేయమని చెప్పాడు అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయంలో పేతురు చరశాలలో వేయబడినప్పుడు కూడా దేవుడు తన దూతను పంపించి ఆ యొక్క చరశాల నుండి పేతుని బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టాడు అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయంలో పౌలు శిలలు చరశాలలో వేయబడ్డారు అప్పుడు దేవుడు మహాభూకంపమును కలిగించి చరశాల పునాదులు అదిరేటట్లు చేశాడు చరశాల తలుపులు తెరుచుకోబడ్డాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి సంఖ్యలు తెంపివేయబడ్డాయి అయితే ఇప్పుడు బాప్తిస్మి చౌహాను చరశాలలో వేయబడ్డాడు కానీ ఆయన చరశాల నుండి బయటికి రావడం దేవుని చిత్తము కాదు దేవుని దూతను పంపించి యోహానును బయటికి తీసుకొని రావడం ప్రభు చిత్తము కా పర్లేదు నీవు అనుకున్న ఉద్యోగం నీకు రాకపోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం గాడ్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఫర్ యూ బాప్తిస్మి చౌహాను పట్ల దేవునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉంది పేతురు పట్ల దేవునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉంది గమనించండి పేతురుని దేవదూత చరశాలలో నుండి బయటికి తీసుకుని రావడానికి ముందుగానే అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయంలో యాకోబును ఏ రోజు కట్కముతో చంపించాడని వాక్యం తెలియజేస్తుంది బికాస్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఆయన యాగోపును హతసాక్షిగా తీసుకోవాలనుకున్నాడు పేతుల్ని చరశాలలో నుండి బయటికి తీసుకొని రావాలనుకున్నా కాబట్టి ఒక్కొక్కరి జీవితంలో దేవుడు ఒక్కొక్క ప్రణాళికను కలిగి ఉంటాడు నీవు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఒకవేళ నీవు అర్థం చేసుకోకపోతే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు కృంగిపోతావు కృషించిపోతావు నిరాశలోనికి వెళ్తావు నిష్ఫురంలోనికి వెళ్ళిపోతావు కాబట్టి దేవుడు నా పట్ల కలిగినటువంటి ఉద్దేశం అది ఇతరుల కంటే కూడా భిన్నమైనటువంటిదని నీవు అర్థం చేసుకోవాలి మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఏసు విషయమై అభ్యంతరపడేటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొని కూడా అభ్యంతరపడక అంతము వరకు యేసును వెంబడించినట్లయితే మన జీవితంలో తప్పకుండా దేవుని యొక్క అద్భుత దీవెన ఆశీర్వాదములు చూడగలుగుతాం ఈ యోహాన జీవితంలో ఎందుకు ఆయన చర్చల్లోనికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అని మనం చూసినట్లయితే ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని బోధించారు ఏ రోజు రాజు అతని సహోదరుడైనటువంటి పిలిపు భార్య అయినటువంటి ఏ రోజు ఆను పెళ్లి చేసుకోవడం దేవుని దృష్టిలో హేయమైనటువంటిది కాబట్టి ఈయన వెళ్ళాడు యోహాను ఏ రోజుకి చెప్పాడు నువ్వు చేసినటువంటిది తప్పు నీవు దాన్ని చేయకూడదు నీవు దాన్ని విడిచిపెట్టాలి అంటే ఆయనకు అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే నాకే చెప్తావు అని చెప్పి యోహాను తెచ్చి చరశాలలో వేశాడు అయితే చరశాలలో యోహాను ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఏ రోజు కుమార్తె ఆమె ఒకరోజు అనగా ఏ రోజు జన్మదినమునందు నాట్యమాడి ఏ రోజును సంతోషింపజేసింది ఏ రోజు చాలా సంతోషపడి నీకేం కావాలో అడగమంటే ఆమె తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పింది ఆ తల్లి ఏం చెప్పిందంటే నాకు ఈ యొక్క ఏ రోజుకు అట్టుగా ఉన్నటువంటిది ఈ బాప్తిస్మి చోహానే ఆయనే నాకు ఏ రోజుకు మధ్య ఉన్నటువంటి అక్రమ సంబంధమును గద్దించినటువంటి వాడు కాబట్టి యోహాను తలడిగింది దాని తర్వాత యోహాను చంపబడ్డాడు 
దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది దేవుని నిమిత్తము యోహాను చంపబడ్డం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అయి ఉన్నది ఆధాము అబ్రహాము తావీదు ధానియే సొలమోను సంసోను క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కాని అయితే ఏసు ప్రభు నిమిత్తము ఏసు ప్రభు యొక్క వాక్యము నిమిత్తము శిరఛేదనము చేయబడినటువంటి ఈ యోహాను తప్పకుండా క్రీస్తుతో వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని గనపరచండి ఎందుకంటే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ ఏం తెలియజేస్తుందో తెలుసా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చరములో ఏ సువిషయమై తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును చిరఛేదనము చేయబడిన వారి ఆత్మలను యోహాను చూచాడు వీరు బ్రతికిన వారై వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యం చేశారు హలలుయ ఎవరైతే యేసు ప్రభు వాక్యము నిమిత్తము యేసు ప్రభుని గురించి వారు ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యము నిమిత్తము చంపబడతారో వారు డెఫినెట్ గా ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేస్తారు అందుకే ఇరవై అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఐదు ఆరు వచనాలలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బ్రతకలేదు ఇది ఏ మొదటి పునరుద్ధానం ఈ మొదటి పునరుద్ధానంలో పాలు కలిగిన వారు ధన్యులను పరిశుద్ధులనై ఉన్నారు ఇది వారి మీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లే వీరు దేవునికి క్రీస్తుకును యాజకులై ఉండి క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదురు యేసు విషయమై అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితిని యోహాన్ ఎదుర్కొన్నాడు ఎస్ ఆయన జీవితంలో యేసును బట్టి సంతోషించి ఆనందించినటువంటి గడియలు ఉన్నాయి యేసును గురించి అరణ్యంలో ప్రభు మార్గములను సిద్ధపరచండి ఆయన త్రోవలను సరాలము చేయండి నా వెనుక వస్తున్నటువంటి వాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను మీకు బాప్తీస్మం ఇచ్చునని ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చాడు అడెక్ట్ ఆయన జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వచ్చింది డిప్రెషన్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అటెక్ట్ ఆయన జీవితంలో ఇతరుల జీవితాలలో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యములను చూచి ఆయన బలపరచబడ్డాడు ఎంతగా బలపరచబడ్డాడంటే ఏసు కొరకు తన యొక్క తలను ఇచ్చేంత వరకు హలలుయా కాబట్టి మన జీవితంలో మనము ఏసు విషయమై అభ్యంతర పడతాం తప్పకుండా అభ్యంతర పడేటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనినప్పుడు దేవుడు ఇతరుల జీవితాలలో చేసినటువంటి కార్యములను మనము చూచి బలపరచబడాలి ఆ అభ్యంతకరమైనటువంటి పరిస్థితులను మనము విజయవంతంగా ఎదుర్కొని అంతము వరకు యేసును వెంబడించగలిగితే తప్పకుండా మన జీవితంలో ఎంతో గొప్ప ప్రతిఫలం ఉంటుంది సరే మన ఆత్మీయ జీవితంలో మూడు విషయాలను బట్టి మనము ఏసు విషయమై అభ్యంతరపడి ఏసును విడిచి వెనుకకు వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అందులో మొదటగా ఎవరు ఏసు విషయమై అభ్యంతరపడి నష్టపోయారు అని మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువులు వారు ఉంటున్నటువంటి ఊరి వారే నజరేతులో యేసు ప్రభువులు వారు కాపురం ఉంటూ ఉన్నారు ఈ నజరేతు ప్రజలు యేసు విషయమై అభ్యంతరపడినటువంటి వారు మతైసు అర్త పద్మూడవ అధ్యాయం యాభై నాలుగవ వచ్చినము నుండి మనం చూసినట్లయితే ఆ మతైసు అర్త పద్మూడవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువులు వారు దాదాపు ఏడు అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానములను చెప్పారు పరలోక రాజ్యం గురించి ఆయన ఉపమానములను చెప్పిన తర్వాత తిరిగి మరలా ఆయన తన ఊరిలోనికి వెళ్ళి సమాజ మందిరములో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు ఊరివారు ఆయనను చూచి ఆశ్చర్యపడి ఈ జ్ఞానమును ఈ అద్భుతములను ఇతనికి ఎక్కడివి ఇతడు వడ్లవాణి కుమారుడు కాడా ఇతని తల్లి పేరు మర్యా కాదా 
యాకోబు యోసేపు సిమోను యూదా అను వారు ఇతని సహోదరులు కారా ఇతని సహోదరి మనులందరూ మనతోనే ఉన్నారు కారా ఇతనికి ఈ కార్యములు ఎక్కడి నుండి వచ్చినవని చెప్పుకొని ఆయన విషయమై అభ్యంతరపడిరి నెంబర్ వన్ నీ జీవితంలో క్రీస్తు విషయమై అభ్యంతర పడకుండా ఏసును నీ అంతం వరకు వెంబడించాలంటే యు హ్యావ్ టు స్టాప్ థింకింగ్ నెగిటివ్లీ ప్రతికూలముగా ఆలోచన చేయడం నీవు మానివేయ మొత్త వార్త పద్మూడవ అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది వారి అవిశ్వాసమును బట్టి అక్కడ ఆయన అనేక అద్భుతములు చెయ్యలేదు అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలను చేయలేకపోయాడు కారణం ఏంటంటే వారు నెగిటివ్ గా ఆలోచన చేశారు కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు నాకు ఇది చేయలేదు దేవుడు చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి దాటిపోయింది అని నువ్వు నెగిటివ్ గా ఆలోచన చేస్తే క్రీస్తు విషయమై అభ్యంతరపడి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో అక్కడ పడిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉందని గుర్తించో నీ జీవితంలో నీకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగము రాకపోయినా పర్లే ఆ వయసు దాటిపోయినా పర్లే వివాహం జరిగేటువంటి వయసు గతించిపోయినా పర్లే ప్రమోషన్ వచ్చేటువంటి సూచనలు కనిపించకపోయినా పర్లే నీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడేటువంటి స్థితి నీకు కనిపించకపోవచ్చు నీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి నీవు బయటపడేటువంటి మార్గము నీకు కనిపించకపోవచ్చు అయితే నీవు నెగిటివ్ గా ఆలోచన చెయ్యొద్దు బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ మెనీ వేస్ అలెలూయ దేవునికి అనేకమైనటువంటి మార్గములు ఉన్నాయి ఈ కెన్ డూ ఎనిటే సారా జీవితంలో అబ్రహాము జీవితాలలో వారి యొక్క శరీరములు మృత తుల్యములైనట్లుగా కనిపించిన దేవుడు వారి జీవితంలో గర్భాన్ని తెరవలేదా ఎస్సేపు జీవితంలో ఆయన శరగా కొనిపోబడినప్పటికీ ఆయి గుప్తు దేశం మీదకి దేవుడు యోసేపును ప్రధానమంత్రిగా చేయలేదా థింక్ పాజిటివ్ పాజిటివ్గా ఆలోచించే నా జీవితంలో ఏమి జరిగినా పర్లేదు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఆయన నడిపిస్తాడు హలలుయ ఏం జరిగినా పర్లే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఆయన నడిపిస్తాడు అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యములను అధికముగా చూస్తావు సరే రెండవదిగా మనము చూసినట్లయితే పరిచయులు యేసు ప్రభు విషయమై అభ్యంతరపడ్డారు ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటి అని మనం చూసినట్లయితే మత యేసు వార్త పదైదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభు శిష్యులు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆ మాటను బట్టి పరిచయులు అభ్యంతరపడిరని నీకు తెలియునా అని యేసు ప్రభుని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా ఏ మాట ఏంటిదే ఆ సందర్భం అని చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు శిష్యులు చేతులు కడుగు కొనకుండానే భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే యేసు ప్రభులు వారు అక్కడ అంటూ ఉన్నారు నోట పడునది మనుషుని అపవిత్రపరచదు గాని నోట నుండి బయటకు వచ్చునదే మనుషుని అపవిత్రపరచును మీరు మీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించడంలే తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించేటువంటి వానికి మరణశిక్ష తప్పదని ధర్మశాస్త్రము తెలియజేస్తూ ఉంటే తల్లిని తండ్రిని సన్మానించాల్సినటువంటి పనే లేదు అది దైవార్పితం కాబట్టి నేను చేయాల్సినటువంటిది ఏమీ లే అని చెప్పి మీ చేతులు మీరు దులుపుకుంటూ ఉన్నా అయితే ఇక్కడ వారు ఎందుకు అభ్యంతర పడుతూ ఉన్నారంటే యేసు ప్రభులు వారు వారి జీవితాలలో వారు సరి చేసుకోమని చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని బట్టి వారు అభ్యంతర పడుతూ ఉన్నారు సో ఇక్కడ రెండవదిగా మనము యేసు విషయమై అభ్యంతర పడకుండా అంతం వరకు యేసుని వెంబడించాలంటే యు హ్యావ్ టు స్టాప్ టేకింగ్ నెగిటివ్లీ దేవుని యొక్క మాటను దేవుని యొక్క గద్దింపును నీవు నెగిటివ్గా తీసుకునేటువంటి విషయాన్ని మానివేయాలి 
ఒకవేళ ఆ శాస్త్రులు పరిచయులు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలను వారు పాజిటివ్ గా తీసుకొని అవును ప్రభా మా జీవితాలలో మేము ఈ పొరపాటు చేస్తూ ఉన్నాం మేము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారములను బట్టి నీ వాక్యానికి ప్రాముఖ్యతని ఇవ్వలేకపోయాం నీ వాక్యాన్ని నిరర్థకం చేశాం వీ హ్యావ్ డన్ ఎ గ్రేట్ మిస్టేక్ అని వారు ఒకవేళ పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయి ఉంటే వారి జీవితాలు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉండేటువంటివి దేవుడు ఒక విషయంలో నేను గతిస్తూ ఉన్నాడంటే టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ పాజిటివ్ గా తీసుకొని నీ బ్రతుకును సరి చేసుకో అది నీ మేలుకే కదా అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు కారణాలు చెప్తావు ఎందుకు గద్దింప అంటే నీకు పట్టదు పేతురు గద్దింపును తీసుకున్నాడు సతానా నా వెనుకకు పొమ్ము నీవు మనుష్యుల సంగతులని ఆలోచన చేస్తున్నావు దేవుని సంగతులను గురించి ఆలోచన చేయడం లేదంటే పేతురు ఏ సుప్రభుని విడిచి వెళ్ళిపోలేదు హలలు ఎస్ ఆయనకి అప్పుడు బాధ అనిపించి ఉండొచ్చు ఎస్ ఆయనకు అవమానంగా అనిపించి ఉండవచ్చు బహుశా మిగిలినటువంటి పదకొండు మంది శిష్యులు పది మంది శిష్యులు దాన్ని విని పేతురుని హేళన చేసి ఉండవచ్చు బట్ ఏట్ ఆయన జీవితంలో ఆ గద్దింపు ఆయన్ను ఎంతవరకు తీసుకుని పోయిందంటే ఏసు నిమిత్తము చెరసాలలో వేయబడిన ఆయన ఏసుని విడిచి పెట్టకుండా ఏసు కొరకు హత సాక్షి అయ్యే అంతవరకు తీసుకొని పోయింది హలలు మూడవదిగా మన జీవితాలలో మనము ఏ సందర్భములో దేవుని విషయమై అభ్యంతర పడతామంటే మత ఇసు వార్త పద్మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇక్కడ రాతి నేలను విత్తబడినటువంటి వారిని గురించి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అయితే అతనిలో వేరు లేనందున కొంతకాలము నిలుచును గాని వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను వచ్చిన వెంటనే అభ్యంతర పడును ఒకవేళ నీ జీవితంలో వాక్యము నిమిత్తము దేవుని నిమిత్తము శ్రమనైనా హింసనైనా ఎదుర్కొని అభ్యంతర పడుతూ అక్కడే నువ్వు నిలిచిపోతూ ఉంటూ నీవు ఆత్మీయ జీవితంలో వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావంటే నీలో ఏమి లేదు ఏమి లేదు వేరు లే వేరు లేదు గనుక నీవు ఆ శ్రమలో ఆత్మీయంగా ఎదగడము లేదు ఆ శ్రమలో వాస్తవానికి నీవు ఎదగాలి కానీ ఎదగలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే నీ బ్రతుకు ఎలా ఉందంటే కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్కలాగా ఉంది దానికి వేరు లోపలికి వెళ్ళదు ఎందుకంటే అది కేవలం దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే అది షో చెట్టు మాత్రమే షోగా కనిపించడానికి మాత్రమే దాన్ని కుండీలో పెట్టారు కాబట్టి దాని వేరు లోతు నాకు పోదు కాబట్టి వాక్యము నిమిత్తము హింస అయినను శ్రమ అయినను వచ్చిన వెంటనే అభ్యంతర పడి నేను ఉండలేను తట్టుకోలేనని ఎండిపోయి మనుష్యుల చేత త్రొక్కబడుతుంది ఏ నేలను విత్తబడినటువంటి విత్తనాలు నూరంతలుగా ఫలించాయంటే మంచి నేలను విత్తబడినటువంటి విత్తనాలు అంటే ఇక ఆ భూమిలో ఎలాంటి రాళ్ళు కూడా లేవు ఆ వేరు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి అడ్డులే ఆ యొక్క భూమి చుట్టుప్రక్కల ఎలాంటి ముల్ల పొదలు కూడా లేవు ఆ యొక్క విత్తనాన్ని మొక్కను అంచివేయడానికి ఎందుకు కారణాలు చెప్తావు ఎందుకు గద్దింప అంటే నీకు పట్టదు నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోకపోవడం ఎందుకు నీకు ఇష్టం లే నీ జీవితాన్ని నీవు సరి చేసుకోవాలి నీ జీవితాన్ని నీవు క్రమపరచుకోవాలి నీ జీవితంలో నీవు చేసినటువంటి తప్పులను సరిదిద్దుకోవాలి ఇవి చేయకపోతే నీవు ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు కొనసాగలే అది నీవు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి మన జీవితంలో మనము లోతైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటే ఏసు విషయమై మనము ఎదుర్కొనేటువంటి అభ్యంతరములను సహితము విజయవంతముగా అధిగమించి 
అంతము వరకు మనము ఏసుకుని వెంబడించగలుగుతాం ప్రభు అటు కృపణ దయచేయండి రాక 